Was würdet ihr euch als junge Menschen denn gerne von der Politik und den Leuten, die sich da jetzt auf der Mediensicherheitskonferenz treffen, wünschen? The MSC is not without controversy. There's protests every year. The number's gone down in the last couple of years. There's still about 4,000 people expected today. They are maybe generally against NATO. Some of them are critical of specific heads of state and don't like the fact that they're giving a platform and say that some of them don't have the best track record when it comes to human rights or war crimes. Some are scared that the military industrial complex is somehow involved and might be selling weapons here. Others don't like the fact that talks are happening in back rooms and say that that's not very transparent. We're going to try to figure out what the protesters exactly are protesting against today and try to talk to some of them. Warum sind Sie heute hier? Ja, weil es weltweit eine Rechtsentwicklung der Regierungen gibt. Wir spüren, der Imperialismus wird immer aggressiver, sowohl nach innen, aber auch nach außen. Naja, wegen der Sicherheitskonferenz, die da hinten hier am Bayerischen Hof stattfindet, wo sehr viele wichtige Menschen in dieser, für diese Welt sich treffen und im Endeffekt eigentlich Krieg planen, beziehungsweise halt im Namen der NATO und unter dem Thema Sicherheit äh, behaupten, dass sie hier für den Weltfrieden, beziehungsweise dass wir hier alle sicher sind, im Endeffekt aber eigentlich nur Deals abhandeln. Es ist ja wichtig, dass die Leute sich, sich unterhalten. Also bist du, bist du generell dagegen, dass Staatschaft miteinander reden oder würden die das in einem anderen Setting für dich besser machen? Nee, absolut habe ich damit kein Problem, dass Staatschefs miteinander reden, das ist ja wichtig. Also so entsteht ja Politik durch Kommunikation, egal auf welchen Ebenen. Und ob das jetzt hier stattfindet äh, oder ob das woanders stattfindet, ist im Endeffekt egal, aber Kommunikation ist wichtig. Ich das, möchte für die, äh, das, meine das, Enkel äh, und für die gesamte ist, Enkelgeneration, möchte ich, dass die in einer friedlichen äh, Zukunft von leben, in einer friedlichen Gesellschaft. Ja, ich finde, dass die sogenannte Sicherheitskonferenz nicht unserer Sicherheit entspricht, weil militärische Auslandseinsätze für uns keine Sicherheit bedeuten. Es wird immer kriegerischer, sie reden von Abrüsten, in Wirklichkeit tun sie Aufrüsten. Dagegen müssen wir selbst aktiv werden, denen können wir nicht vertrauen und weiter zuschauen. Warum sind Sie gegen die Münchner Sicherheitskonferenz? Ich bin der Meinung, dass so wie es halt hier läuft, es auch nicht weitergehen kann. Es ist, die Kriegsvorbereitung nimmt immer mehr zu, die Rüstungsetats steigen weltweit. Für andere Sachen ist irgendwie kein Geld da. Gerade auf solchen Konferenzen wird auch ein gemeinsames Vorgehen auch abgesprochen. So Forderungen wie vom Trump, ja 2% vom Bruttoinlandsprodukt müssen in die Rüstung gesteckt werden, werden an solchen Konferenzen abgesprochen. Und das schädigt, also das ist im Prinzip auch ein Aufruf an die Imperialismus. Also an die alten imperialistischen Mächte sich zu wappnen gegen auch äh, aufstrebende neue Mächte. Also von dem, was ich gesehen so habe, ist, ist Umwelt tatsächlich ja. auch ein Thema, was, was da besprochen wird. Aber ist eure Angst, dass da quasi mehr über, über Krieg verhandelt wird, um Leute zu bereichern? Ich denke, hauptsächlich geht es um Geld und da ist sehr, sehr viel Geld im Spiel. Und ähm, das sollte gerade in so einem Bereich eigentlich nicht der Fall sein. Ich glaube, dass das alles jetzt gerade einfach nur unter dem Deckmantel Sicherheit passiert, was aber eigentlich unserer Sicherheit gar nicht dient. Was würdet ihr euch als junge Menschen denn gerne von der Politik und den Leuten, die sich da jetzt auf der Sicherheitskonferenz treffen, wünschen? Naja, vor allem... Ich ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es einfach um eine Rechtfertigung darum geht, ähm, was gemacht wird und eben auch, dass eben Deutschland vor allem auch ähm, Kriege unterstützt und Waffen aus Deutschland ähm, dort eingesetzt werden. Das heißt, die Kritik ist eigentlich gar nicht daran, dass die Konferenz an sich stattfindet und Leute sich unterhalten, sondern mehr daran, dass sie fürchten, dass Dinge beschlossen werden, die zum Beispiel dass die Ausgaben, die militärischen Ausgaben erhöhen. Also letztendlich bin ich jetzt nicht dagegen, dass Leute reden, das ist äh, klar, aber das, was dort abgesprochen wird, das ist natürlich auch ein Thema, wogegen wir hier demonstrieren. Wir demonstrieren jetzt nicht dagegen, dass überhaupt sich Leute zusammensetzen und miteinander reden. Also ich sehe das hier ja, jetzt schon so als einen Kulminationspunkt, denn es geht ja jetzt um Aufrüstung, um die äh, angezielten 2% für die Rüstungsaufgaben der Bundesrepublik.
Bundesrepublik. Das wird ja jetzt verhandelt und wie unsere Verteidigungsministerin ja auch erklärt hat, sollten alle Optionen, auch die atomare Option, auf den Tisch kommen. Das halte ich für sehr bedrohlich. Werdet ihr, die Bundeswehr wir müssen sich als Konferenz positiver gegenüber eingestellt, wenn sich dann nur Staatschef und Experten und deren Außenminister und so weiter treffen würden und die Rüstungslobby die Bundesregierung gar nicht rein seit Jahren. Ja, es müsste trotzdem auch noch gewährleistet werden, dass ähm, die von außen keinen Einfluss nehmen. Das heißt, es müsste das ganze Lobbyistensystem meiner Meinung nach an sich schon geändert werden. Ja, ich würde auch sagen, es wär, das Problem wäre nicht ganz gelöst, weil eben auf Politikerinnen und Politiker immer noch Einfluss genommen wird von der Wirtschaft. Es wäre natürlich ein großer Schritt. I think more peace in the world is something that we all want and this seems to be what this protest is mostly about. In my understanding it's not generally against the Munich Security Conference happening at all. It's more about sending a message to the leaders that are meeting here that peace is something that these people want to see more of. And one thing that appeared a lot to us in the talks that we had with protesters is that they're generally against increasing specifically Germany's spending to 2% of the GDP for defense, something that the US is asking of the NATO member states. Also, they seem to be against more weapons exports from Germany, and there seem to be some misconceptions that the MSC is only for the military co industrial complex meeting with world leaders. From what I've seen, from what I know about the MSC, I don't think that that's true, but maybe this channel will shed some light on all the other different topics that are also being discussed here.